হ্যালো এভরিওয়ান আসসালাম আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি অতি সহজ অল্প সময় জটপট ডিম চিকেন সবজি দিয়ে নুডলস কিভাবে রান্না করা যায় সেই রেসিপিটি আপনাদেরকে করে দেখাবো তো চলুন দেখে নিই এটা কিভাবে রান্না করা যায় ইভেন আমি কিচেনে ঢুকে গেলাম আর সব রেডি করে নিচি ধুয়ে কেটে রান্না করতে উপকরণ দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে আর এই রান্নাটি অ্যাকচুয়ালি খুব সহজ এবং জটপট তৈরি করা যায় আমাদের অতিথি আপ্যায়নে খুব সহজে আমরা করে নিতে পারি অনেক সময় আমরা ভাবি গেস্ট আসলে আমরা কি করব কিন্তু দেখা গেল খুব অল্প সময়ে আমরা আমাদের হাতের কাছে যদি এগুলি থাকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে কিন্তু অতিথি আপ্যায়ন তারপর বাচ্চাদের টিফিন বক্স তারপর লাঞ্চ বক্স সব কিছুতে কিন্তু আমরা রেডি করে দিতে পারি তো নুডলস যেহেতু আমি রান্না করব আর ডিম দিব সেই তো আমাকে ডিম ভেজে নিতে হচ্ছে তো আমি একটি প্যান বসিয়ে সামান্য পরিমাণ তেল গরম করে এখন আমি দুটি ডিম দিয়ে দিলাম আর ডিমের উপরে কোকোনা নুডলসের যে মশলাটা আছে সেটা আমি উপরে দিয়ে দিয়েছি এটাতে টেস্ট দ্বিগুণ বেড়ে যাবে আপনারা যদি টেস্টি সল্টও দিতে পারেন তো আমি এটা নেড়ে চেড়ে কিন্তু ভেঙে তারপর এটা ভেজে আমি রেখে দিব সাইডে এটা আমি নুডলসে ব্যবহার করব পরে আর চোলা রাস্তা অবশ্যই মিডিয়াম আছে রান্নাটা করতে হবে আমার আজকের এই রেসিপিটি দেখে অবশ্যই আপনার লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে আর যারা আমাকে আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে বসে আছে তাদের জন্য রইল আমার মন থেকে অফরন্ত ভালোবাসা আর শুভকামনা আর দোয়া আর এখন যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা হয়নি যাদের তাদেরকে বলছি উদ্দেশ্য করে আমার চ্যানেলটি আজই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর আমাকে উৎসাহ দিবেন আপনাদের উৎসাহ আমাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে তো আমি এই যে আমি কিছু এখানে চিকেনের কয়েক টুকরো আমি আগে থেকে শুদ্ধ করে নিয়ে নিয়েছি তো এটা আমি এখন হালকা তেলে একটু ভেজে নিব তো আপনারা চাইলে চিকেন যে কোনো মাংস দিয়ে করতে পারেন বা এমনিতে করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার কাছে আছে বলে আমি দিয়েছি কিন্তু না থাকলে কোনো সমস্যা নেই আপনারা শুধু ডিম দিয়ে করতে পারেন বা সবজি দিয়ে করা যায় আর এখন যেহেতু সিজনালি সবজি পাওয়া যায় এবং সবজির দাম খুবই কম তো এই হিসাবে এখন সবজি দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের আইটেম করতে পারি এবং বাচ্চাদেরকে শেখাতে পারি তো আমরা যেভাবে চেষ্টা করি বাচ্চাদের খাওয়ানোর তো অবশ্যই আমি চেষ্টা করি আপনারা চেষ্টা করে দেখুন ইনশাল্লাহ বাচ্চারা খাবে তো এখানে কিন্তু আমি সামান্য পরিমাণ আদা এবং রসুন পেস্ট মিলিয়ে এক চা চামচ করে আর হালকা একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি এটা আর এক টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ আর কয়েকটি রসুনের কো আমি ফালি করে দিয়ে এটা মিক্স করে তারপর আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি এতে করে ফ্লেভারটা কিন্তু খুব ভালো আসবে এটা আমার এক আপু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে এখন যেহেতু সবজির সিজন সে সে জন্য বলছে যে তুমি একটা নুডলস রেসিপি করো এটা সবাই দেখবে এবং ভালো লাগবে সবাই শিখেও তো এখানে আমি সাইডে রেখে দিলাম চিকেনগুলি কেন আমার প্যানটা কিন্তু একটু বড় তাই সাইডে রেখে দিয়ে আমি বাকি যে সবজিগুলি আছে সেগুলি আমি একটু ভেজে নিব হালকা করে আর টোটাল এখানে এক কাপ তেল আমি ব্যবহার করেছি সয়াবিন তেল আপনারা যে কোনো তেল ব্যবহার করতে পারেন তো এখানে একটি বড় সাইজের টমেটো তারপর কিছু সিম আর ক্যাপসিকাম অল্প একের ও অর্ধেক আর কিছু এক কাপ পরিমাণ ফুলকপি আর অনিয়ন যাকে বাংলায় বলা হয় পেঁয়াজ পাতা আর কাঁচামরিচ তো সব কিছু দিয়ে আমি এখন নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নিচ্ছি আমার আজকের রেসিপিটা যদি অবশ্যই ফলো করে থাকেন তাহলে আর দেরি করে এখনই ট্রাই করবেন আর দিয়ে দিচ্ছি আমি ওপর থেকে এক চামচ পরিমাণ টেস্টি সল্ট তো একটু ভেজে নিচ্ছি একটু দেখুন 
আর আপনি আপনার মতো করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি ভাবি আমার মতো যদি করেন বাচ্চারা তো এমনি খেতে চায় না আর এটা থেকে কিন্তু আমি কোকোলা নুডলস এক প্যাকেট ব্যবহার করব আপনি চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের নুডলস ব্যবহার করতে পারেন এতে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আর এটা আমি আগে থেকে সিদ্ধ করে নিয়ে নিয়েছি এই যে দেখুন কতটা ঝরঝরা এখন আমি সবজি সব চিকেন সবজি এগুলি ওপর আমি নুডলসটা দিয়ে দিয়েছি এখন আমি ভালো করে মিক্স করে নিব আর যে ডিমটা আমি ভেজে রেখেছিলাম দুটি ডিম সেটা আমি ওপরে দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন ভালো করে মিক্স করে আর কিছু সয়া সস আমি দিয়েছি এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আপনি চাইলে সয়া সস ছাড়াও দিতে পারেন স্কিপ করতে পারেন কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে বা আমার বাচ্চারা পছন্দ সেই কারণে আমি দিলাম তো আমরা যদি পরিবেশনটা সুন্দর করে করি আর যাই কিছু থাকুক না সেটা যখন আমরা ভালো করে একটা খাবার রেডি করি তখন কিন্তু বাচ্চারা আর যে খাবারটা দেখতে সুন্দর খেতে কিন্তু ভাল লাগে আর বাচ্চাদের লোভনীয় কিন্তু আমরা অনেক বাচ্চারা খেতে চায় না এখন এখনকার বাচ্চারা কিন্তু বাত একেবারে খেতে চায় না আমরা যদি বিভিন্ন রকম এমন নাস্তা তৈরি করে দিতে পারি আমরা চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু বাচ্চারা অবশ্যই খাবে আমার বাচ্চা খাবে তবে আপনার বাচ্চা হবে আপনিও ট্রাই করেন এই যে আমার নরসটা কিন্তু হয়ে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমি এটা নামিয়ে নিব তো কিছু ধনে পাতা আমি ওপর থেকে দিয়ে দিয়েছি কুচি করে এই যে দেখুন এটা এখন মিক্স করে আমি কিন্তু চোলাটা অফ করে দিচ্ছি আমি এখনই নামিয়ে নিব কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমাদের খাবার উপযোগী এই যে একেবারে কমপ্লিট তা আমি পরিবেশনের জন্য কিন্তু একদম রেডি তো যেখানে থাকবেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি আগাম বিদায় নিচ্ছি আবার নেক্সটে দেখা হবে নতুন কিছু নিয়ে আপনারা ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন তো আমি একটু সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি ওপরে একটু সস দিচ্ছি আমি কিন্তু এর আগে সস ব্যবহার করিনি কেননা আমি টমেটো দিয়েছি আর কিছু ধনে পাতা দিয়ে আমি ওপরে দিলাম আর একটি সিদ্ধ ডিম এটা বাচ্চার পছন্দ আর একটু সার্ভিং করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন তো আল্লাহ হাফিজ নতুন করে দেখাবে সুন্দর থাকবেন ভালো থাকবেন